জন্মদিন পালন এবং এবারেও খালেদা জিয়া জন্মদিন পালন করছে বিএনপি আপনি কিভাবে দেখেন বিষয়টাকে জোটে গেলেই যে সব বিষয়ে আমার পরামর্শ নেবে বা আমি সব বিষয়ে আমার মতামত দিব এমন কোনো গ্যারান্টি আপনার নাই আচ্ছা সুতরাং এটা বিএনপির একান্ত নিজস্ব সিদ্ধান্ত সেখানে আমি অনুপ্রবেশ করতে চাই না আমি সেই বিষয় এনক্রোচ করতে চাই না এটা বিএনপির কেউ যদি থাকতো ওনারা হয়তো বা উত্তরটা দিতেন আচ্ছা আমি বঙ্গবন্ধু শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সকল মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল উসমানি ওনাদেরকে উপরে রাখতে চাই আপনার যে প্রশ্নটায় আসতেছি সেটা ছিল পুরনো বন্ধু এটাকে আপনি যদি আর একটু হাস্যরস বাড়াতে চাইতেন আপনি এটাও বলতে পারতেন যে পুরান পাগল ভাত পাইতেছি কিনা নতুন পাগলের জন্য যে ভাতের প্লেট বাড়ছো এটাও একটা কথা হইতে পারত কারাগারে এবং ওনাকে কারাগারে রেখে জোটে শরিকদের সঙ্গে আসন বন্টনের আলোচনাটা সমীচীন না সেই জন্য আলোচনাটা হচ্ছে না এটা অত্যন্ত একটা স্পর্শকাতর বিষয় এবং পুরনো যারা বন্ধু তাদেরকে অসন্তুষ্ট রাখলে নতুন বন্ধুরা এটাকে কোন দৃষ্টিতে দেখবে যদি কোনো নতুন বন্ধুর দলের কেউ আপনার এখানে আসে সেটাকে আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন জিজ্ঞেস করেছি নতুন বন্ধুদের অনেক রূপরেখা নিয়ে আলাপ হয়েছে কিনা রূপরেখা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এখন থেকে সাত আট মাস আগে একবার আমরা মোটামুটি একটা মত বিনিময় করেছিলাম হালকা আমরা আমাদের মধ্যে অনেকেই আমরা একটা মতামত প্রকাশ করেছিলাম রূপরেখাটা কীরকম হতে পারে তবে চূড়ান্ত রূপরে রূপরেখাটা নিয়ে যেই রূপরেখাটা ওনারা জাতির সামনে প্লেস করবেন সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয় নাই এখন থেকে আনুমানিক মাসখানিক পূর্বে বিশ দলের জোটের একটি মিটিংয়ে আমি স্বপ্রণোদিত হয়ে বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান স্বপ্রণোদিত হয়ে আমি কথাটা উপস্থাপন করেছিলাম যে দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা বিভিন্ন জায়গায় বলে আসছি যে নির্বাচনকালীন সরকার বা সহায়ক সরকার প্রস্তাব দেওয়া হবে যদি এটা পরিবেশ পরিস্থিতি অনুমতি দেয় উপস্থিত গুরুজনকে বললাম যে আপনি মেহরবানি করে আমাদেরকে কনফিডেন্সে নেবেন কি নেবেন না তো সেই সময় ওনারা বললেন যে এখনও প্রস্তুত না এখন ইতিমধ্যে আর তো কোনো মিটিং হয় নাই বা যে মিটিং আমরা কথাটা তুলতে পারি কথাটা বিশ দলের জোটে মিটিংয়ে কখন তোলা হবে বা আদৌ তোলা হবে কি না এটা আমরা শিওর না এর মধ্যে অনেক রকমের সুবিধা এবং অসুবিধা আছে সীমাবদ্ধতা আছে তো আমি মনে করি আনুষ্ঠানিকভাবে হোক অনানুষ্ঠানিকভাবে হোক এটা আলোচিত হবে আমি দুটো শব্দেই বললাম আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক এবং একটা মতামত দেওয়ার জায়গা আসবে তবে আমরা যেটাই হোক একটা বাস্তবসম্মত কাঠামো উপহার দেওয়ার জন্যে আমার আহ্বান থাকে নিশ্চয়ই মেজর জেনারেল সৈয়দ ইব্রাহিম মোহাম্মদ ইব্রাহিম আপনার কাছে এরপরে যখন আমি ফিরব আমি জানতে চাইব যে আপনাদের জোটের কারো কারো সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছে আওয়ামী লীগের আমাদেরকে এলজিপি অনেক আগেই বলেছে যে তারা যদি নির্বাচনকালীন সরকারের প্রস্তাব পায় তারা ভাববে তারা যোগ দেবে কিনা সে প্রসঙ্গেও আমি আলাপ করব যে বিএনপির সঙ্গে আসলে আসন নিয়ে দর কষাকষি নাকি সরকারের সঙ্গে নির্বাচনকালীন জোটে সরকারে যোগ দেওয়া নিয়ে দর কষাকষিতে ব্যস্ত আপনারা কিন্তু আমি মুফতি শাখাওয়াত হোসেন निर्वाचनकालीनकारी আপনি বললেন দর কষাকষি করতে পারেন বিশ দলের জোটের সঙ্গে আপনি দর কষাকষি করতে পারেন নির্বাচনকালীন সরকারে যাওয়ার প্রসঙ্গে আমরা এটা কেন বলি না যে আমরা দর কষাকষি করতে পারি মূল সরকার গঠনের সঙ্গেও এটাও তো বলতে পারেন কারণ নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচনে যেতেই হবে হ্যাঁ বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান আমি আমরা আজকে বিকেলেও ঢাকা মহানগর কমিটির মিটিং ছিল আপনার এখানে আসার এক ঘন্টা আগে শেষ হয়েছে আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলতে চেষ্টা করি এবং এটা নির্বাচন মুখী দল আচ্ছা তো আমি যেটা তুলে ধরতে চাই আমরা দু হাজার আট সালে নির্বাচনে গিয়েছি আমরা রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার বিশ দলের জোটে বিশটি দলের মধ্যে নয়টি দলের রেজিস্ট্রেশন আছে আমরা রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচনে গিয়েছিলাম কারণ আমি চিন্তা করেছিলাম আমার সঙ্গী যারা সবাই চিন্তা করেছেন নির্বাচনে যাওয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা পাওয়া আপনি জিতবেন কি জিতবেন না সে পড়ে এই যে অভিজ্ঞতাটা হলো 
তার জন্য আমার বুঝতে সুবিধা হয় বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার কোন কোন জায়গায় কেমনে কেমনে চোরা গুপ্তা কারবার করে এটা যদি আপনি নির্বাচন কোনো দিন না যান তাহলে কি মানে বিএনপি যাক না যাক আপনারা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন না না আপনি তো একদম হপ স্টেপমেন্ট জাম্প করে দিলেন আমি এখন জাম্পই দেই নাই সেটা হলো যে বিএনপি যাবে না এটাও বিএনপি বলে নাই আর আমি যাবই এটাও আমি বলি নাই 2000 महानगर कमिटी सभा कर निर्वाचनमुखी दल मूल्यायन এবং যে শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে শর্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো পার্লামেন্টকে বহাল রেখে নির্বাচনে যাওয়াটা আত্মঘাতী আত্মহত্যা সামিল সংবিধানটি সংশোধন করা হয়েছে সকলেই বলবেন সংবিধানে এটা নাই সংবিধানে ওটা নাই কিন্তু আমরা একবারও বলছি না দুই হাজার সালের জুন মাসে সংবিধান সংশোধিত হয়েছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের প্রয়োজনে ওনাদের উপকারার্থে এটা আমাদেরই সংবিধান এটা বলার পরেও বলবো আওয়ামী লীগের সুবিধার জন্যই তারা এটাকে সংশোধন করেছিল আমরা সেটা মানতে বাধ্য আমরা মানবো মানতে বাধ্য এবং আমরা মানবো ফাইন কিন্তু নির্বাচনকালীন সরকার সংবিধানে নাই এটা যেমন সত্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন থেকে বেশ কয়েক মাস আগে বলেছিলেন প্রথম আলো শিরোনামটা মনে আছে আমার শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন প্রথম আলো শিরোনাম মোতাবেক এবার কোনো বিতর্কিত নির্বাচন চায় না আওয়ামী লীগ তাহলে বিতর্কিত নির্বাচন না করতে চাইলে সমর্থিত নির্বাচন যদি আপনি চান কি কী করা প্রয়োজন সেখানে আপনি অনেক ব্যতিক্রমী কাজ করতে পারেন দশজন এমপিকে যদি উনি রিজাইন করতে বলেন দশটা সিটে উনি দশজন লোককে কিন্তু নির্বাচিত এমপি বানাই আনতে পারেন বাই ইলেকশনে এবং সেটা যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা ক্ষমতাসীন সরকার মেনে নেয় তাহলে তো আপনি কিন্তু বিভিন্ন দলের লোক পাচ্ছেন नामा निर्वाचनता दूरे আসনের প্রশ্ন এখনো শেষ হয় নাই বর্ধিত জোটের কথাবার্তা চলতেছে সুতরাং কোন অবস্থাতেই নবীনাতা আপা নবনীতা আপা আমরা ফাইনাল ওয়ার্ডটা এখানে বলতে পারি একদম আমি আসলে দুঃখিত মুফতি শাখাওয়াত হোসেন তুহিন সরকার প্রশ্নটা আপনাকে আপনাদের কোন আপনারা কো কেমন মানে সিলেটে তো নাই আপনারা জোটে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন সবখানে সমর্থন দেবেন জামাত সিলেটে দিল না অন্য জায়গায় দেবে কিনা জামাত আছে কিনা আপনাদের সঙ্গে प्रभावे मुफ्ती